Hi friends, in the video la means of transport in plants patti paakkalam. Transport of materials in another nam. So, this is a plant set. Cell is all the way, the cell is in the way, the cell is in the way, the cell is in the way, the transport. So, plant cells are in the way, transport process is in the way, the materials are in the way, the transmitter is in So, first one is in diffusion. Diffusion is in the way. So, in the diffusion engra process, living cells are not the same. So, we are not the For example, we are not the So, we are not the same. So, we are not the same. So, this is diffusion. So, this is the same. 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 This is the this is இங்க இங்க எடுத்துட்டு drop of the 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 diffusion. So, plant cells of diffusion. drop So, the drop of the diffusion? Diffusion the drop of the drop the drop of 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 the concentration of the drop of the குறைவாக உள்ள இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறது தான் என்ன சொல்றோனா டிஃபியூஷன் அதாவது நம்ம வந்து சொன்னோம்ல ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இங்க் எடுத்தோம் இங்க் எடுத்து ஜஸ்ட் தண்ணில விடும்போது அது ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா ஈக்குவலைஸ் ஆகுது எல்லா அந்த வாட்டர் ஃபுல்லா சோ இது டிஃபியூஷன் அதாவது இந்த மாலிக்குல்ஸ் அதோட அடர்த்தி அதிகமாக உள்ள இடத்திலிருந்து அடர்த்தி குறைவாக உள்ள இடத்துக்கு பரவுவது தான் என்ன சொல்றோனா Diffusion children. So in the process, in the energy in the avail, the avail. So other without the utilization of energy, artel the avail. So this is a passive process. Passive process is another other energy the avail at the process, passive process and children. Artel Sara Nikarp. So plants lay in the Madriana diffusion at the na plants when they end up on gas exchange pan. Carbon dioxide, oxygen, so that's why they are going to be able to So the gases are going to be in the process moolanda, diffusion. That's why diffusion is going to be able to get the diffusion. Next, active transport. So active transport is going to be able So first, this is uchi. Mali Uchila Nikronam. Mali Uchil in the Kidarangro. Kidarangum both Namak energy is out of the Tavia Tavail. So energy Tavailamle, Amavan the Kida Vandrala. So in the process end of the now, like diffusion mother, diffusion is the Madrila. So in Kavandu and the substance order high concentration occur. So in a low concentration. So upon molecules when the high concentration in the low concentration could move out So in the energy in Tavail. It is like diffusion. Anna, it is just opposite a thing. We are now going to go to the house. We are 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 going so that is like an active transport. Uh, so in the process I so active transport up kill transport. Up kill transport energy tab. So that is the key in the mala for the sum. So either. So in given the concentration gradient and another now. The high concentration or at the low concentration now. So rent paku equal and the molecules or the concentration difference. So, that is one cherry with cherry. So, this is concentration gradient. Gradient is the difference. That is the molecules of the two are equal. So, that is the difference. That is one cherry with cherry. So, that is the concentration gradient. Diffusion is the cherry with cherry. That is the high end low capacity transport. So, this is the diffusion. Anna, active transport is low and high. Concentration can occur So, upon the concentration gradient, other than the cherry with cherry book, either a cell, but another active transport. 
ஸோ பிளான்ட் செல்ஸில் எப்படி ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து செல் மெமரி செல் மெமரினா இது வந்து என்னது லிப்பிட் லேயர் ஒரு செல் மெமரியில் அதாவது பிளான்ட் செல்லில் என்ன இருக்கும் செல் வாழ்க்கை உள்ள என்ன இருக்கும் செல் மெமரி இருக்கும் செல் மெமரி எதனால் ஆனதுன்னா லிப்பிட்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் லிப்பிட் வந்து டூ லேயர்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு லேயர் இது இன்னொரு லேயர் ஸோ இது தவிர ப்ரோட்டீன்ஸும் அங்கங்கே இருக்கும் செல் மெமரியில் ஸோ இது வந்து செல்லோட வெளிப்பகுதின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து எனது உள் பகுதின்னு வைப்போம் ஸோ இங்கே லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மாலிக்யூல்ஸோட அளவு வந்து லோவாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஹையாக இருக்குது அப்போ மாலிக்யூல்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா ஸோ இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது ஸோ எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த செல் மெமரியில் என்ன இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வழியாக தான் லோ கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுதுன்னா ஏடிபி ஏடிபினா எனர்ஜி ஆற்றலை பயன்படுத்துது ஸோ ஆற்றலை பயன்படுத்துறதுனால இது வந்து எனது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஒரு பம்பு மாதிரி செயல்படும் பம்புனா இந்த மாலிக்யூல்ஸை கேரி பண்ணுற ஏரியா ஸோ கேரி த சப்ஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் த செல் மெம்ரேன் செல் மெம்ரேன் வழியாக இந்த மாலிக்யூல்ஸை கேரி பண்ணுறதுனால இந்த ப்ரோட்டீன்ஸை என்ன சொல்கிறோன்னா பம்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் லைக் அப் டில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இங்கே எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இது வந்து என்னது ஒரு ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்மோசிஸ் ஆஸ்மோசிஸ்னா என்னதுன்னா சவ்வுடு பரவல் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து திசில் ஃபனல் என்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது தான் ஆனது திசில் ஃபனல் இந்த ஃபனலுக்கு உள்ளே என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா சுகர் சொல்யூஷன் சுகர் சொல்யூஷனாக சர்க்கரை கரைசரை எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த திசில் ஃபனலோட மவுத் ரீஜன் அதாவது இந்த பகுதி வாய்ப்பகுதியை வந்து ஒரு செமி பர்மியபிள் மெமரைன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த செமி பர்மியபிள் மெமரைனாக என்னதுனா அரை கடத்து சவ்வு அதாவது பிளான்ட் செல்ஸில் பிளாஸ்மா மெமரைனை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா அரை கடத்து சவ்வுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அரை கடத்து சவுனா அனது அந்த ச மெமரைன் வந்து எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் உள்ளே விடாது ஒரு செலக்டடு சப்ஸ்டன்ஸை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ண ஸோ அதுதான் என்னது செமி பாமியபிள் மெமரை ஸோ இங்கே செமி பாமியபிள் மெமரைனாக எடுத்திருப்பது எதுனா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்னா என்னதுன்னா அனிமல்ஸோட ஸ்கின்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெல்லிய சவ்வு போன்ற ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதுதான் வந்து செமி பர்மியபிள் மெமரைனாக இங்கே எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு இந்த திசில் ஃபனலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து பீக்கர் பீக்கருக்கு உள்ள என்ன எடுத்துருக்கணும் வாட்டர் நீர் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்குள்ள இந்த படத்தில் காட்டினபடி இந்த திசில் ஃபனலை வந்து இந்த பீக்கருக்கு உள்ள வைக்கணும் இப்படி ஸோ இப்படி வைக்கும்போது கொஞ்ச நேரம் தாண்டி பார்க்கும்போது இந்த திசில் ஃபனலுக்கு உள்ள அந்த லெவல் சுக்ரோஸ் சொல்யூஷனோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நார்மலாக ஸ்டார்டிங் லெவல் இவ்வளோனா ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கூட அதனுடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பீக்கரில் இருந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த திசில் ஃபனலுக்கு உள்ள என்ட்ராயிருக்கு ஸோ அதனால தான் திசில் ஃபனலில் சுக்ரோஸ் சொல்யூஷனோட அளவு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்னதுன்னா ஆஸ்மாசஸ் ஆஸ்மாசஸ்னா என்னதுனா வாட்டர் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துலேருந்து அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே குறைவாக இருக்கிறோ அந்த இடத்துக்கு இந்த மாதிரி செமி பர்மியபிள் மெமரைன் வழியாக பாஸ் ஆகிறது தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஆஸ்மாசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது வாட்டர் என்பது எனது ஒரு சால்வெண்ட் இல்லையா ஸோ அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது பீக்கரில் இருக்கிற அதாவது பியூர் வாட்டர் இங்கே தான் இருக்குது பீக்கரில் ஸோ இங்கே தான் வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து இந்த சுகர் சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சுகர் மிக்ஸ் ஆகி அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக தான் இருக்கும் வாட்டருடைய அளவு வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே லோ கான்சன்ட்ரேஷன் சுகர் சொல்யூஷன் வந்து எனது வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே வந்து லோ ஸோ பீக்கரில் வந்து எனது வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு செமி பர்மியமல் மெமரைன் வழியாக உள்ளே போகிறது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆஸ்மாசன்ஸ் 
சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து உயிருள்ள செல்களில் மட்டும்தான் நடக்கும் அதாவது செல் மெம்ரைன் வழியாக வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் உள்ளே போகிறதும் வெளியே வர்றதும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள ப்ராசஸ் வந்து லிவிங் செல்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இதானது ஆஸ்மோசிஸ் நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மோலைசிஸ் பிளாஸ்மோலைசிஸ்னா என்னதுனா பிளாஸ்மா சிதைவு ஸோ அது என்னதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு நார்மல் பிளான்ட்ஸ் இந்த பிளான்ட் செல்லை வந்து ஒரு பீக்கர் எடுத்துப்போம் ஒரு பீக்கரில் வந்து என்ன சொல்யூஷன் எடுக்கிறோன்னா ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம் ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷன்னா அடர்த்தி அதிகமாக உள்ள ஒரு கரை செலை எடுக்கிறோம் அதாவது சால்ட் வாட்டராக இருக்கலாம் அல்லது சர்க்கரை கரை செலாக இருக்கலாம் ஒரு கரை செலை உள்ள எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த செல்லுக்குள்ளே தான் வந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த ஹைப்பர்ட்ரானிக் சொல்யூஷனில் வந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் எங்கே வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே இருந்து வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக உள்ள இடத்துக்கு அந்த வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் வந்து நகரும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா மெம்ரைன் வழியாக வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் வெளியே வரும் ஸோ செல்லை விட்டு வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் வந்து வெளியே வரும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த பிளாஸ்மா மெம்ரைனோட சேர்த்து இந்த ப்ரோட்டோ பிளாஸ செல் ப்ரோட்டோ பிளாசம் வந்து சுருங்கும் அதாவது செல்வால் இது வெளி இது என்னது செல்வால் இந்த செல்வாலை விட்டு அந்த பிளாஸ்மா மெம்ரைன் உள்நோக்கி என்னது சுருங்கும் ஸோ இது எதனால் நடக்குது செல்லுக்கு உள்ளே இருந்த வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் வந்து வெளியே வருது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்னது எக்ஸாஸ்மாசிஸ் இது வந்து ஒரு ஆஸ்மாசிஸ் ப்ராசஸ் தான் எக்ஸாஸ்மாசிஸ்னா செல்லுக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே வர்றதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் வெளி சவ்வுடுவ பரவல் ஆனால் திரும்ப இந்த செல்லை வந்து நம்ம என்ன பழைய நிலைக்கு வந்து கொண்டு வரலாம் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னா சட்னா ஹைப்பர்ட்ரானிக்கு பதிலாக என்ன சொல்யூஷனுக்கு உள்ளே வைக்கலாம் ஹைப்போட்ரானிக் அடர்த்தி குறைவான உள்ள கரைசலில் வைக்கிறோம் அது பியூர் வாட்டரில் வைக்கலாம் ஸோ அப்போது என்ன நடக்கும் ஸோ அப்போது வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் வெளியே தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது வாட்டர் மாலிக்குல்ஸ் உள்ளே போகும் இது எண்டாஸ்மாசிஸ் எண்டாஸ்மாசிஸ் பண்ணும்போது திரும்ப இந்த செல் நார்மல் பிளான்ட் செல் மாதிரி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுதான் என்னது பிளாஸ்மோலைசஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பைபிஷன் இம்பைபிஷன்னா என்னதுன்னா உள்ளீர்த்தல் அதாவது ஒரு சாலிட் பிளான் மெட்டீரியல் சாலிட் பிளான் மெட்டீரியல்னால் சீட்ஸாக இருக்கலாம் திடமாக இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் மெட்டீரியல் சீட்ஸும் மரக்கட்டையும் எடுத்து தண்ணியில் போடும் தண்ணியில் போடும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ அந்த சீட்ஸ் வந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி ஸ்வெல்ட் அப்பாகும் ஸ்வெல்டுனானது வீங்கி போயிருக்கும் உப்பி போயிருக்கும் ஸோ அதோடைய அளவு அதிகரிச்சிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் ஆனது உள்ளீர்த்தல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ வந்து மழைக்காலம் பார்த்தோம்னா நம்ம மரத்தாலான டோர் இருக்குல்ல கதவு ஜன்னல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மழைக்காலங்களில் இந்த மரம் வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னா தண்ணீரை உறிஞ்சிருக்கும் தண்ணீரை உறிஞ்சி உப்பி போயிருக்கும் ஸோ அதோடைய அளவு அதிகரிச்சிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து உள்ளீர்த்தால் இது தவிர உலர் திராட்சை எடுத்து தண்ணியில் போடும்போதும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் சீட்ஸ் முளைப்பதற்கு அதாவது விதை முளைப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இம்பேபிஷன் தான் அதாவது சீட்ஸ் வந்து மண்ணிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி தண்ணீரை உறிஞ்சும் போது தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் போது தான் அந்த விதை உரை என்ன ஆகும்னா கிழி பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகி அதுலேருந்து சீலிங்ஸ் சீலிங்ஸ்னால் இளம் நாட்டுக்கள் இளம் செடிகள் வந்து முளை குறுத்துக்கு வந்து வெளியே வரும் ஸோ அதாவது விதை முளைப்பதற்கு இம்பேபிஷன் ஒரு காரணம் இது தவிர மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் அதாவது வேர் இருக்குல்ல வேர் தூவி வேர் தூவி வந்து முதல் முதல் மண்ணிலேருந்து தண்ணீரை உரியும்ல ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இம்பிபிஷன் தான் ஸோ இதுவரையிலையும் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் தேங்க்யூ